வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் லாஸ்ட் டாபிக் லைக் இம்பார்ட்டண்ட் டாப்பிக்கில் லாஸ்ட் டாபிக் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இதில் நம்ம மேஜராக ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரிங் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண சொல்ல என்ன ஆக்ஷன் ரே ஆப்பன் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஒரு பாடி வந்து இன்னொரு பாடி மேலே டச் ஆக சொல்ல ஒரு ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போகலாம் ஓகேவா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் என்ன ஸ்ட்ரிங்குனா என்ன தென் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து எப்படிலாம் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகும் அந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ரைட்டுங்களா ரைட் ஸோ ஸ்ட்ரிங் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஒன் ஆஃப் த எலாஸ்டிக் மெம்பர் ஓகே நான் எலாஸ்டிக் மெம்பர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அதுக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அதோடைய ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து அது அக்கர்ஸ் ஆகும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் ஐ கன்சிடர் ஒன் ஷாஃப்ட் ஒன் ஷாஃப்டில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எண்டில் வந்து ஒரு மெம்பர்ஸ் ஒரு வெயிட் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போது டியூ டு கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ்னால் இந்த வெயிட் வந்து என்ன பண்ணும் இட் ஆக்டிங் டவுன்வேர்டு ஸோ திஸ் இஸ் இந்த மாஸ் வந்து டியூ டு கிராவிட்டினால் இட் ஆக்டிங் டவுன்வேர்டு இப்படி ஆக்ட் ஆக சொல்ல இதோட இட் இந்த சைடில் ஆக்ட் ஆக சொல்ல இந்த இடத்துல என்ன ஆகும்னா த ஷாஃப்ட் ஆர் த ஸ்ட்ரிங் கெட்டிங் டென்ஷன் ஸோ டென்ஷன் ஆக சொல்ல என்ன ஆகும் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் ஆக்ட் ஆகும் ரைட்டுங்களா ஸோ இது நல்ல எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபேன் சீலிங் ஃபேன் சீலிங் ஃபேன் என்ன ஜஸ்ட்டு இது ஒரு எக்ஸாம்பிளாகவே எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஷாஃப்ட் இதுக்கு இந்த இந்த வால் லைக் சீலிங் இதுக்கு சீலிங்கில் என்ன பண்ணிப்பாங்க ஒரு போல் நட் போட்டு ஒரு ஷாஃப்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க தென் ஒரு ஃபேனுடைய ஹெட் இதுக்கு ஓகேங்களா ஃபேனுடைய ஹெட் இதுக்கு ஸோ இதோடைய ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் டியூ டு கிராவிட்டினால் இதோடைய மாஸ் இந்த வெயிட் வந்து டுவேர்ட்ஸ் எர்த்து நோக்கி தான் இருக்கும் ஆல்வேஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இங்கே போல்டு இல்லைன்னு இமேஜின் பண்ணுங்களேன் போல்டு இல்லைன்னா என்ன ஆகும் வாட் ஆப்னி இந்த ஃபேன் வந்து கீழே ஃபாலோ ஆகிடும் ஓகேவா இது பிடிச்சிருக்குன்னா அப்போ என்ன இங்கே நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ்னால் இது இது கீழே புல் டவுன் பண்ண சொல்ல என்ன ஆகும் மேலே வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ட்ரிங்கில் என்னன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் ரிஃப்ளே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ இதுதான் கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஸோ சம் அப்ளிகேஷன்ஸில் கொடுப்பாங்க இப்போ நம்ம சம் பார்க்க சொல்ல தென் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் என்னென்னா நீங்கள் மேஜராக ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் போடணும் இப்போது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் பார்த்தீங்க ஏன்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது பி டின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா சீலிங்னு எடுத்துங்க இல்லை ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இப்போது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு ஸ்ட்ரிங் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு கேபிள்ஸ் ஓகேவா அந்த கேபிளில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே ஒரு வெயிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஒரு வெயிட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா பியில் ஒரு வெயிட்டும் சீல ஒரு வெயிட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போது இதில் ஒரு கான்செப்ட் என்னென்னா ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஏன்னா இந்த இப்போ சப்போஸ் இந்த சம்மு சால்வ் பண்ண சொன்னாங்கன்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் வென் இட்ஸ் கனெக்டட் ஸோ இந்த சி இது அப்படியே சால்வ் பண்ணோன்னா அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணலான்னா ஜஸ்ட் வி அதை ஐசோலேட்டிங் த பாடி ஃப்ரம் கனெக்டட் பாடிஸ் ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ஐசோலேட் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ நீட் டு சால்வ் ஸோ அதை ஐசோலேட் பண்ணுற கான்செப்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஏ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஸோ இப்போது இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ லெட் கன்சிடர் இந்த பாட் ஏ பி ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் சரி நான் ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த இந்த ட்ராயிங் பாட் எடுத்துங்க ஸோ இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இந்த பின்ற பாயிண்ட் தான் ப்ளேஸு ஸோ வெயிட் வந்து என்ன ஆகும் ஆல்வேஸ் இட் ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் கிரவுண்ட் ஸோ வெயிட் அட் பியில் ஆக்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரிங் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ட்ரிங்னா நான் என்ன சொன்னேன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்து என்ன ஆகும் இட் ஆக்டிங்
இந்த பாயிண்ட் வந்தால் தான் சி இன்ற பாயிண்ட் சி இன்ற பாயிண்ட்டுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஆகிடும் இந்த ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ என்ன ஆகுது இங்கே ஒன்றுக்கு நெக்ஸ்ட் இப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கீழே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க சின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சீலேருந்து வெயிட் சி ஆக்ட் ஆகும் ஆல்வேஸ் டவுன்வேர்ட் ஸோ டென்ஷன் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆக போது டபிள்யூ சி பி ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆக சொல்ல டென்ஷன் சி டி ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் ஃப்ரீ பாடி டைகிராம் வந்து ட்ரா பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு என்ன இப்போ இங்கே எத்தினி ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகணும் தென் ஹவு கேன் வி சால்வ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் லேமியஸ் தேரம் ஸோ லேமியஸ் தேரம் வச்சுட்டு என்ன பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட்டு யூ யூ ஜஸ்ட் யூ டிட்டர்மைன் த ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் திஸ் திஸ் ஃபோர்ஸ் ஆங்கிள் ஸோ இந்த ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு சப்போஸ் டிபிசி டிவைட் பை சைன் ஆஃப் திஸ் ஆங்கிள் ஸோ இது ஒன் டூ த்ரீன்னு வச்சுட்டா சைன் தீட்டா ஒன் ஈக்குவல் டு டிபிஏ டிவைட் பை சைன் தீட்டா த்ரீ நெக்ஸ்ட் டபிள்யூபி சைன் தீட்டா டூ ஸோ இதில் வந்து ஏதோ நோன்ஸ் வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க கொஸ்டினில் ஜஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரிங்குனா என்ன இஸ் ஏ லைக் எ கேபிள் ஓகேங்களா ஒரு எலாஸ்டிக் மெம்பர் இல்லை நான் எலாஸ்டிக் மெம்பர் தான் அதுக்கும் அது ஓகேங்களா ஸோ அந்த கேபிளை நீங்கள் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் கெட்டிங் டென்ஷன் ஒரு கைது எடுத்துக்கிறேன் கைதில் ரெண்டு சைடும் புல் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஜஸ்ட்டு ஒரு கேபிள் எடுத்துக்கிறேன் கேபிள் என்ன பண்ணுறேன் இந்த சைடு ஒரு பர்சன் புல் பண்ணுறாங்க இந்த சைடு புல் பண்ணுறாங்க என்ன ஆகும் இட் கெட்டிங் டென்ஷன் எலாங்கினேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ டென்ஷன் வந்து எலாங்கினேட் எதுக்கு அப்போசிட்டாக அதுக்கு அந்த டென்ஷன் வந்தால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸுக்கு அகைன்ஸ்டாக டென்ஷன் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு சம் பார்க்கலாம் டென்ஷன் ஆன் கேபிள்ஸில் ஓகேவா ஸோ இந்த சம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க ஆனால் எலக்ட்ரிக்கல் வெயிட் அ ஃபிக்ஸ் வெயிட் வெயிங் ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன்ஸ் ஹேங்கிங் ஃப்ரம் ஏ பாயிண்ட் சி பை டூ ஸ்ட்ரிங் ஏ சி அண்ட் பிசி ஐ ஷோன் இன் ஃபிகர் டிட்டர்மைன் ஃபோர்ஸ் இன் த ஸ்ட்ரிங் ஏசி அண்ட் பிசி இப்போ இங்கே ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன்ஸ் வெயிட்டில் ஒரு லேம்ப் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லைங்களா இந்த லேம்ப் வந்து இப்படி கீழே டவுன்வேர்டாக இருக்க சொல்ல இந்த இடத்துலையும் ஓகேங்களா இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துல எவ்வளோ டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு கேட்டுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதை இப்படி கீழே எழுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும் இங்கே தான் டென்ஷன் ஜென்ரேட் ஆகும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது இல்லையா இஸ் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஃப்ரீ பாடி டைகிராம் ட்ராப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போது இந்த இடம் சி ஸோ இந்த பாயிண்ட் தான் எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்டேட் ஆகுது பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கிராவிட்டி ஃபோர்ஸ் இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன்றது என்ன ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட் ஸோ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது ஸோ இப்படி போட்டுடுறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன இந்த சைடில் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருக்குது ஓகேவா அப்போ டென்ஷன் எப்படி இருக்கும் ஆல்வேஸ் ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த டைரக்ஷன் இந்த டைரக்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க சின்றாங்க இது வந்து ஏன்னு சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டினில் இது வந்து பின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ டென்ஷன் சிஏ ஸோ டென்ஷன் சிபி ஓகேவா டென்ஷன் சிஏ தென் அதான் உங்கள் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க ஏசி பிசி ஓகேவா ஸோ பிசி ஏசி ஓகேவா இந்த டென்ஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டீங்க நெக்ஸ்ட் என்ன யூ நீட் டு டிட்டர்மைன் வாட் இஸ் த ஆங்கிள் ஓகேவா என்ன ஆங்கிளில் இது ஆக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நான் இந்த இடத்துல ஒரு கோட்ரண்ட் ட்ராப் பண்ணிடுறேன்ப்பா இல்லை இங்கே கூட நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிங்க ஒரு கோட்ரண்ட்டாக ட்ராப் பண்ணிங்க ஸோ நாலு கோட்ரண்ட் ஓகேவா ஸோ ப்ளஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல நான் ட்ரா பண்ணி காமிக்கிறேன் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு ஸோ ஓகேவா ஸோ இப்போது இது ஒரு ஃபங்க்ஷனாக எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது இந்த இடம் சிக்ஸ்டி டிகிரினா இந்த இடம் எவ்வளோ பார்க்கும் இந்த இடம் எவ்வளோ இருக்கும் இங்கே சிக்ஸ்டினா இங்கே சிக்ஸ்டி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே எவ்வளோ இருக்கும் நைன்ட்டி ஸோ டோட்டலாக அப்போது இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ பார்க்கும் ஸோ இது இது சிக்ஸ்டினா இதுமே நீங்கள் எவ்வளோ இருக்கும் தேர்ட்டி டிகிரி
ஸோ அப்போ எவ்வளோ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ சொல்லலாம் நைன்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு சொல்லலாமா ஸோ அப்போ இந்த ஆங்கிள் எவ்வளோ இருக்கும் தேர்ட்டி ப்ளஸ் நைன்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி சொல்லலாமா ஸோ இப்போ எவ்வளோ டோட்டலாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் 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 டூ 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 ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எவ்வளோ வரும் ஒன் நாட் ஃபைவ் வருமா ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் லேமியஸ் தேதம் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா ஸோ லேமியஸ் தேதம் என்ன டபுள்யூ டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் டூ அதர் ஆங்கிள்ஸ் ஸோ எவ்வளோ சைன் ஆஃப் இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குதுன்னா இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் ஸோ எவ்வளோ சைன் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டூ ஸோ டபுள்யூ எவ்வளோன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் நெக்ஸ்ட்டு இது எடுக்குதான் டிசிஏ டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி ஈக்குவல் டு டிசிபி டிவைடட் பை சைன் ஆஃப் டிசிபி ஸோ என்ன இது போயிடுச்சுன்னா இந்த ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகிடும் தென் ஜஸ்ட் டேக் டூ எனி டூ எடுத்துக்கலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை சைன் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிசிஏ டிவைட் பை சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் டிசிஏ கண்டுபிடிச்சிடலாமா நெக்ஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணி டிசிபி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது தான் இப்போ கான்செப்ட் இதே போல் டெஃபினட்டாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து வி கேன் எக்ஸ்பெர்ட் ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ண போகிறீங்க ஜஸ்ட்டு என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கொஸ்டின் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறீங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீ பாடி டயராம் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க ஃப்ரீ பாடி டயராம் ட்ரா பண்ணிவிட்டு லேமேஜ் தேதம் அப்ளை பண்ணி ஜஸ்ட் வி டிட்டர்மைன் த அன்னோன்ஸ் ஓகேவா இது வந்து ஸ்ட்ரிங் பேசிஸ் சம்ஸில் ஓகேவா ஸோ ஸ்ட்ரிங் பேசிஸ் சம் எல்லாமே இப்படி தான் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் சப்போஸ் மோர் தென் ஒன் ஃபோர்ஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க ஸோ மோர் தென் த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் இருந்தால் ஜஸ்ட்டு வி கோ வித் சம் ஆஃப் த அசர் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சம் ஆஃப் த வெட்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அதே போல் கொஸ்டின்ஸும் கேட்பாங்க ஓகேவா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மோர் தென் ஒன் ஃபோர்ஸ் இருக்க போல ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா ஸோ இந்த கொஸ்டின் எடுத்துங்களேன் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஃப்ரீ பாடி டைம் ட்ராப் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஓகேவா இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க எஸ் ஸ்ட்ரீம் ஏபிசிடி அட்டாச்சு டு த டூ ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்ஸ் ஓகேவா ஏ அண்ட் டி ஸோ ஏ அண்ட் டின்றது ரெண்டு ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்டு இது பண்ணிடுங்க இட் ஹேஸ் ஏ டூ ஈக்குவல் வெயிட் ஆஃப் தௌசண்ட் அட்டாச்சு டு இட் அட் ஏ பி ஓகேங்களா அட் ஏ பி நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ ஜஸ்ட் வி ரீட் த கொஸ்டின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ வீடியோவில் காமிக்கிறேன் ஜஸ்ட் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணிங்க நான் டேரெக்டாக ஃப்ரீ பாடி டைராம் ட்ரா பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கு எப்படி ஃப்ரீ பாடி டைராம் ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் சின்ற பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா அந்த சின்ற பாயிண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு லொக்கேட் பண்ணுங்கள் ஸோ எங்கே எல்லாம் கனெக்ட் ஆகுதோ அந்த பாயிண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு லொக்கேட் பண்ணிக்கலாமா இப்போது இது என்ன பண்ணலாம் எங்கே டூ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதுப்பா இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்போனா ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் லொக்கேட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் பின்ற பாயிண்ட்டை லொக்கேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ பின்ற பாயிண்ட்டை லொக்கேட் பண்ணுறேன் ஸோ பின்ற பாயிண்ட்டில் என்னென்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு டவுன் வேர்ல்டில் தௌசண்ட் நியூட்டன் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா அப்போ என்ன ஆகுது ஸ்ட்ரிங் இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஸ்ட்ரிங் இங்கே ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ ஸோ ஸோ யூ நீட் டு டிட்டர்மைன் ஸோ ஸ்ட்ரிங் பிசி சொல்லலாமா அது வந்து சியில் கனெக்ட் ஆகுது கரெக்டாக இந்த இது நெக்ஸ்ட்டு இதே ப்ளேஸ்லேருந்து இங்கே ஒன்று கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது என்ன சொல்லலாம் டென்ஷன் அட்டு பிஇ உனக்கு என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கான்னா இந்த ஆங்கிள் கொடுத்துருக்கான்ப்பா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி சொல்லியிருக்கான் இந்த ஆங்கிள் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி சொல்லிட்டான் கொஸ்டின்லேயே ஸோ யூ நீட் டு டிட்டர்மைன் த ரிமைனிங் ஆங்கிள்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா இது இது இந்த ஆங்கிள் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ எவ்வளோ இது தேர்ட்டி ஓகேவா ஸோ இது எவ்வளோ இருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ இட் ஷுட் பி சிக்ஸ்டி ஓகேவா இட் ஷுட் பி சிக்ஸ்டி இது கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்கான் ஸோ இங்கே தேர்ட்டினா இங்கே எவ்வளோ இருக்கும் இங்கேயும் தேர்ட்டி தான் இருக்கும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ இது எவ்வ
ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன பண்ண பார்த்தீங்க ஜஸ்ட் ஹியர் ஆல்சோ யூ நீட் டு டிட்டர்மைன் த ஆங்கிள்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது இது வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சொல்லியிருக்கோம் அப்போ இது எவ்வளோ இருக்கும் இது சிக்ஸ்டி இருக்கும் இது வந்து சிக்ஸ்டி இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் யூ டிட்டமைன் இது இது என்ன நைன்ட்டில் தான் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ ஃப்ரம் தட் ஜஸ்ட் யூ டிட்டமைன் த ஆங்கிள்ஸ் ஸோ ஆங்கிள் டிட்டமைண்ட் என்ன பண்ண பார்த்தீங்க ஸோ இங்கே த்ரீ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஈச் பாயிண்டில் த்ரீ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது என்ன பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரெயிட் அவே வி கேன் சால்வ் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் லேமியஸ் தேவை ஓகேவா ஸோ இதே போல் தான் பார்க்க கேட்பாங்க ஸ்ட்ரிங் சம்மில் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போதுன்னா ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் டாபிக் ஓகேவா ஆக்ஷனும் ரியாக்ஷன்ஸும் அப்படி ஆனால் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்ட்டு நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே என்ன கான்செப்ட்னா ஸோ இந்த டாபிக் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ஒரு சர்ஃபேஸ் பா ஒரு ஃப்ளோ ஏன்றது ஒரு சர்ஃபேஸ் அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே ஒரு வெயிட் வந்து நான் மேலே வைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஒரு வெயிட் வந்து வைக்கிறேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த டேபிள் இருக்குது இந்த டேபிள் மேலே நான் பெண் வைக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த பெண் ஏன் இந்த இடத்துலேருந்து கீழே கிரவுண்டுக்கு ஃபாலோ ஆகாமல் இங்கேயே நிற்குது ஒய் பிகாஸ் இந்த டேபிள் வந்து என்ன பண்ணுது இதுக்கு ஆப்போசிட் ஈக்குவல் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகுது தட்ஸ் வே இட் ஸ்டாண்டிங் ஹியர் ஓகேவா அதனால தான் இங்கே வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்குது சப்போஸ் இந்த டேபிள் வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் மெம்பராக இருந்து ஓகேவா ஃப்ளெக்சிபிள் மெம்பராக இருந்து நான் இது மூலம் அது வெயிட் வைக்க சொல்ல அதனால் ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக அப்ளை பண்ண முடியலனா என்னாகும் இட் ஸ்டார்ட் ஃபார் பெண்டிங் ஓகேவா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆக்ஷன் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுற ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலே எந்த பாடி டச் ஆனாலும் இமீடியட்லி இட் வில் கிரியேட் த ரியாக்ஷன் ஓ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணுவோம் இங்கே நான் ஒரு வெயிட் வைக்கிறேன்னா அதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்போசிட்டில் ஜென்ரேட் ஆகும் தென் ஓன்லி இட் கம்ஸ் ஃபார் ஈக்குவலி பிரீம் கண்டிஷன் அதுவே ஸ்டேபிள் கண்டிஷனில் வரும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் டபுள்யூனு ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்போசிட்டில் என்ன ஆகும் இமீடியட்லி இட் வில் கிரியேட் இந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் கிரியேட்டிங் பர்பண்டிகுலர் டு இந்த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் நைன்டி டிகிரியில் கம்பல்சரி அப்ளை ஆகும் ஓகேவா நைன்டி டிகிரியில் தான் மட்டும்தான் ஜென்ரேட் ஆகும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸுக்கு நைன்டி டிகிரியில் வந்து மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகும் இன்க்ளைண்ட் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக்காக ஒரு அஞ்சு ஸ்ட்ரக்சரை மட்டும் உங்கள் சிலபஸில் கொடுத்துருப்பாங்கப்பா இந்த ஃப்ரீ பாடி டைரம் வந்து இப்போ நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் எடுங்க இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வால் இருக்குது அந்த வாலில் ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ட்ரிங்குனா எப்படின்னு தெரியும் அது எப்படி ஃபோர்ஸ் அப்ளை ஆகும் தெரியும் அந்த ஸ்ட்ரிங்கு ஒரு எண்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு பால் ஒரு வெயிட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கப்பா அந்த வெயிட் வந்து ஹேங்கிங் ஆகிட்டுருக்கு தென் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இட் டச்சிங் வித் த சம் சர்ஃபேஸ் அந்த வால் சர்ஃபேஸில் டச் ஆகுது ஸோ இதுக்கு எப்படி ஃப்ரீ பாடி டைரம் ட்ராப் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து பின்ற பாயிண்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ பின்ற பாயிண்ட்டு இந்த வெயிட் ஆல்வேஸ் என்ன ஆகும் ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் எர்த் சர்ஃபேஸ் ஸோ அப்போது இங்கே வந்து டபுள்யூனு ஒன்று ஆக்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் இது என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ட்ரிங்கு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஸ்ட்ரிங்கு வந்து இப்படி போட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் எப்படி ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்ட் ஆகும் நீ அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்ட்டாக ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ டென்ஷன் வந்து இங்கே கிரியேட் ஆகும் என்ன பிஇ நெக்ஸ்ட்டு இந்த வாலில் டச் ஆகு டச் ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் இங்கே ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து நைன்டி டிகிரியில் அகெயின்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஸோ இந்த இதில் என்ன ஆகும் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ரியாக்ஷன் அட்டு பி ஓகேவா ஸோ எந்த சர்ஃபேஸில் டச் ஆனாலும் என்ன ஆகும் ரியாக்ஷன் ஸோ இதுதான் ஃப்ரீ பாடி டைகிராம் ஃபார் திஸ் பாடி ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் பாருங்க இது லேமேஜ் தேதம் அப்ளை பண்ண முடியுமா நான் ஒரு கண்டிஷன் அங்கே சொல்லியிருப்பேன் இதுக்கு எப்படி லேமேஜ் தேதம் அப்ளை பண்ணுவீங்க ஃபோர்ஸ் பார்ட்டிக்கல் டூ வேர்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் டூ வேர்ட்ஸ் பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னா இது எப்படி பண்ணுவீங்க சால்வ் பண்ண சொல்ல ஜஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் வந்து இந்த கோட்ரண்ட்டில் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஆர் இ ஸோ அப்போ ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க சொல்ல என்ன பண்ணணும் இப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஆங்கிள் ஓகேவா ஸோ இந்த ஆங்கிள் இந்த மூணு ஃபோர்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ தேர் இஸ் நோ இஷ்யூ லேமேஜ் தேவை அப்ளை பண்ணலாம் கண்டிஷன் மட்டும் பார்த்துங்க டூ வேர்ட்ஸ் பார்ட்டிக்குலாக இருந்தால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் உன்னுடைய ஃபோ எஃபெக்ட் வந்து இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா நான் அங்கே லேமேஜ் த
reaction force here or that's free body diagram mudichu pochu so in the in the condition paadungala idhukku free body diagram namba konja focus panni varaikum ipo paadunga in the edam enna agum reaction force varum in the edam enna agum 90 degree la reaction force varum so in the now in the na reaction varum இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் செல்ஃப் வெயிட் டபுள்யூ ஆக்ட் ஆகும் இப்போ இந்த இடம் டச் ஆயிருக்கலாப்பா இந்த இடம் என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல ஸோ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஏன்னா இதோடய வெயிட் வந்து இது மேலே ஃபால் ஆகுது அப்போது ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இங் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த பாடி பாடி ஏ பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போது நெக்ஸ்ட் இந்த பாடி எடுத்துக்கலாம் இந்த பாடி என்ன இங்கே ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும்தான் ஆக்ட் ஆகும் இது நெக்ஸ்ட்டு இதோடைய செல்ஃப் வெயிட் டவுன் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு இது இந்த பாலுடைய சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் வந்து இங்கே கிரியேட் ஆகும் ஸோ அப்போது இங்கேயும் ஒரு ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இந்த பால் வித் ஃபஸ்ட்டு தனியாக சால்வ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பால் தனியாக சால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஃப்ரீ பாடி டை நம்ம இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்க பாருங்க எப்படி கரெக்டாக இருக்க பாருங்க ஸோ நான் சொன்ன கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா பாருங்க ஸோ கரெக்டாக சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது இல்லையா ஸோ இதே போல் என்ன பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட்டு ஃப்ரீ பாடி டை நம்ம ட்ரா பண்ணிவிட்டு தென் யூ அப்ளை த ஆங்கிள்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரை தவிர வேறு எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்கப்பா இதில் இப்போ நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன்லப்பா இதில் ஜஸ்ட்டு டேட்டாஸ் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க இங்கே நான் டேட்டா இல்லாமல் போட்டுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க கொஸ்டினில் வந்து டேட்டாவோடு கொடுப்பாங்க வேறு எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது ஓகேங்களா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எந்த சேஞ்சஸுமே இருக்காது ஜஸ்ட்டு டேட்டாவோடு கொடுத்துருப்பாங்க நான் உங்களுக்கு கிளாஸில் நிறைய சம் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சம் எடுத்துங்களேன் இது நான் கிளாஸில் சால்வ் பண்ணது தான் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் ஸோ இங்கே ஸ்ட்ரிங் இருக்குது ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பால் வந்து இங்கே டச் ஆகுது ஸோ ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் செல்ஃப் வெயிட் ஸோ செல்ஃப் வெயிட் வச்சு போட்டிருக்கேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் கண்டிஷன் சம் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சம் ஆஃப் த வெட்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஜஸ்ட் ஆஸ் இட் இஸ் எதுவுமே சேஞ்சஸ் ஆகாது ஸோ இந்த சம் எல்லா சம்மையும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஸ்ட்ரக்சரில் தான் சால்வ் ஆகும் சாரி ஓகேவா இது எல்லாமே உங்கள் கிளாஸில் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இந்த கனெக்டட் பாடிஸ் ஸோ இந்த கனெக்டட் பாடிஸுடைய ஃப்ரீ பாடி டைக்ராமும் இதே போல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணிட்டேன் ரெண்டு தனித்தனியாக பாடிஸ் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு தனித்தனி பாடியாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து டிட்டர்மின் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன சேம் சம் ஆஃப் தஸ்ட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சம் ஆஃப் த வெட்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் வி டிட்டர்மைன் த அன்னோம்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதே சம் மட்டும் நான் காமிக்கிறேன் புக்ஸில் இருந்தே காமிக்கிறேன் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க ஸோ இந்த சம் எடுத்துங்க இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் பார்த்துங்க நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு வீடியோ கிளிப்ஸில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் ட்ரா பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் ஐ டிட்டர்மைன் த ஆங்கிள்ஸ் ஸோ ஆங்கிள்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டாலும் முடிஞ்சு போச்சு நெக்ஸ்ட்டு சம் ஆஃப் த ஹஸ்பண்டல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சம் ஆஃப் த வெட்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணுறேன் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் தனித்தனி பாடியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா தனித்தனி பாடியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு தென் ஐ சால்வ் இட் ஓகே பிகாஸ் ஏன் நான் இப்படியே டெக்ஸ்ட் புக்கில் காமிக்கேன்னா வீடியோ சைஸ் அதிகமாகிடுச்சுன்னா ஜிபி அதிகமாகிடுது ஸோ எனக்கு அப்லோட் பண்ணுறதுல ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்குது ஒன் டே எடுத்துக்குது அப்லோட் ஆகிறதுக்கு ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்ளம் நான் இப்போ டோட்டலாக எத்தனை ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நான் என்னென்ன டாபிக் கவர் பண்ணியிருக்கேன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரிசால்விங் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் தென் ஈக்லிப்ரீம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரிங் சம் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ட்ரிங் சம் சால்வ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் இந்த நாலு டாபிக் மட்டும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கப்பா வேறு எதுவுமே நீங்கள் படிக்க தவிர ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் டெஃபினெட்லி யூ வில் கேட்டு ஒன் கொஸ்டின் ஓகேங்களா இது அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறீங்கன்னா வெட்டிக்கல் ஃபோ லைக் எ த்ரீ டைமென்ஷனல் ஃபோர்ஸில் சம
ஸோ இதில் என்ன ஜஸ்ட் நீங்கள் கோட்ரெண்ட்டை மார்க் பண்ணுறீங்க கோட்ரெண்ட்டை மார்க் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன ஃபோர்ஸு என்ன டேரக்ஷன்ஸ் சொல்ல குத்துதுங்க அதை பேஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் நீங்கள் ரைட்டப் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் யூ டிட்டர்மைன் தான் அனவுன்ஸ் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் இதை மட்டும் பார்த்துங்க வேறு எந்த டாபிக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் படிக்க தேவையில்ல ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் என்ன பண்ணுறீங்க ரிசால்விங் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அமிச்சு இல்லையா ஒரு டியூ யூடியூப் வீடியோ அந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க செகண்ட் அமிச்ச யூடியூப் வீடியோ பார்க்குறீங்க தேர்டாக இந்த வீடியோ ஜஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நிறைய சம்ஸு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க மெமரி பண்ணாதீங்க எதையுமே மெமரி பண்ணிவிட்டு போகாதீங்க இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸில் வந்து நீங்கள் நிறைய சம்ஸு சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ண தான் ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் உங்களுக்கு கிளாஸில் சால்வ் பண்ண சமையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஜஸ்ட் நீங்கள் நான் சொன்ன கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்ட்ரிங் சம்ஸில் ஃபோர்ஸ் எப்படி அப்ளை ஆகுது ஸ்ட்ரிங்கில் எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த கான்செப்ட் மட்டும் படிங்க வேறு எதுவும் படிக்க தேவையில்ல யூனிட் ஒன்ல டெஃபினெட்லி வில் கெட் ஒன் கொஸ்டின் ஃப்ரம் திஸ் டாபிக்ஸ் ஓகே தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் கமெண்ட் ஓகேங்களா வீடியோஸ் பார்க்குறீங்க நிறையவே பார்த்துருக்கீங்க நான் பார்த்தா அதாவது ஒரு சிக்ஸ்டி மெம்பர்ஸ் மேலே செவன்டி மெம்பர்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க வீடியோஸை லைக் பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு வந்து ஒரு வேல்யூபுள் கமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நான் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணதுக்கு எனக்கு ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளீஸ் கமெண்ட் என்ன இது வந்தாலும் சஜஷன் சொல்லுங்கள் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஐ கேன் இம்ப்ரூவ் மை லெக்சர் வீடியோஸ் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் வந்து யூனிட் டூ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ யூனிட் ஒன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீடியோ இந்த மூணு லிங்க்கு மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்கள் நிறைய சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் இதோட ரெஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணி ரெஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணிக்காதீங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் நிறைய சம்ஸ் சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஸ்டின் இப்போ எடுத்துகிட்டு சால்வ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இந்த இந்த மூணு டாபிக் தவிர வேறு எதுவுமே கேட்டுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் இந்த நாலு டாபிக் தவிர வேறு எந்த கொஸ்டினுமே கேட்டுக்க மாட்டாங்க இந்த நாலில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க எந்த சம் கேட்டாலும் போடணும் ஓகேங்களா ரைட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வி மூவ் டு யூனிட் டூ ஓகே தேங்க்யூ